ഹലോ സോൾട്ടൻ പേപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ പതിവ് പോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് സോൾട്ടൻ പേപ്പറിന്റെ രുചി തേടി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ കണ്ണേറ്റമുക്ക് തൈക്കാടിന് അടുത്തുള്ള കണ്ണേറ്റമുക്കിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ കടൽ മീൻ ഫാമിലി സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പക്ഷേ ഈ ഒരു പേര് നമുക്കിപ്പോൾ പലയിടത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പേരുകൾ കാണാൻ പറ്റും ബട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഭവം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ വളരെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ വളരെ ആരാധനയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ തിരക്ക് പിടിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്ത് വന്ന് നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു വിഭവമുണ്ട് വിഭവത്തിൻ്റെ പേരാണ് എനിക്ക് അതിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കടലമ്മ താലി കടലമ്മ താലി എന്തായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ കടലമ്മ താലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ താലിമാല പോലെ ഒരു വിഭവം ആയിരിക്കാം ആ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല അതേ കൊണ്ടുവന്നു കടലമ്മ താലി അല്ലേ ഇത് ഫുള്ള് ഫിഷ് ആണോ ഓക്കെ യു ഗുഡ് നേം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാ കറികളും ഉണ്ട് എല്ലാ കറികളും ഫുള്ള് ഫിഷ് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ചോറ് കിട്ടിയിട്ടില്ല നോക്കട്ടെ ഏ ചോറ് എത്തിയോ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണോ വെൽക്കം അപ്പൊ ചോറും കടലമ്മ താലി ഒരുപക്ഷെ ഈ കറികളെല്ലാം കൂടെ നിരത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു താലിമാലയുടെ ഷേപ്പ് അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തായിരുന്നാലും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം വരും വന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം പിന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ കുക്കറി ഷോയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഭക്ഷണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇന്ന് ആദ്യമേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം സാർ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ അത്ഭുത രുചിയുടെ സ്ഥാപകൻ സെയ്ദ് അലി സാർ യെസ് വളരെ സന്തോഷം സാർ ഞാനൊരു തിരുവനന്തപുരം നിവാസി ആയതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയി ഇതൊരു ട്രെൻഡായി ഈ കടലമ്മ താലി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് നാളെ ആയിട്ടുള്ളൂ അതെ ഇത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്താണ് പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുതം ഇതിന്റെ അകത്തൊരു അത്ഭുതം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിനകത്തൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ട്രിവാണ്ടം സിറ്റിക്കകത്ത് ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ ഊണും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സീ ഫുഡ് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ഊണ് നമ്മുടെ ജില്ലയിലില്ല ഞാനൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സീ ഫുഡ് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു താലി അപ്പം മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാവോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എന്തൊക്കെയുണ്ട് ചിപ്പി തോരൻ ഇത് കണവ തോരൻ ഇത് മീൻ കറി മീൻ കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഊണിൽ കിട്ടുന്നത് എല്ലാ ഹോട്ടലിലും എന്താണ് മത്തി അയില അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് വേളാപ്പാര വലിയ വേള കൊണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വേളാപ്പാര ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഒരിതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും ഇതേവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല മീനിട്ട് ഇളക്കിയ കപ്പയാണ് മീനാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മീൻ ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറയാം അത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം സ്പെഷ്യൽ ഇതേവരെ ഇനി ആരെങ്കിലും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയില്ല ഓക്കെ ഇത് വന്നിട്ട് കണവ റോസ്റ്റാണ് കണവ റോസ്റ്റാണ് ആ ഇത് വന്നിട്ട് ക്രാബ് റോസ്റ്റാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതേപോലെ ഇത് വന്നിട്ട് ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈഗർ ചെമ്മീൻ ചെറുതല്ല ടൈഗർ ചെമ്മീനാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രൈ ആണ് കല്ലുമ്പക്ക അതായത് ചിപ്പി ചിപ്പി ഫ്രൈ ആണ് ഫ്രൈ ചിപ്പി ഫ്രൈ ആണ് ഇത് നെയ്മീൻ ഫ്രൈ ആണ് ഇത് മീൻ അവിയൽ അവിയൽ പിന്നെ ഇത് മീൻ്റെ അച്ചാറാണ് ഇത് ഉണക്ക മീൻ ചമ്മന്തി ഇത് ഒരു പുളിശ്ശേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും എൻ്റെ ഇതിലില്ല എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രകാരം ഞാനൊരു പുളിശ്ശേരി പുളിശ്ശേരി കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കടലമ്മ താലി സാർ ഇത് അപ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നല്ല വിലയായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ വിലയാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കസ്റ്റമറിന് ഇപ്പോൾ ഈ അയില മത്തി മറ്റുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് സാർ എങ്ങനെയാണ് സാർ സാറിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് സാറിന് ഇതിനു മുമ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഈ
ഉള്ള ഒരു സംഭവങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ തന്നെയാണ് വേറെ ആരും അല്ല അല്ലേ കടലമ്പ താലി കാരണം വെജ് താലി അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും വിചാരിച്ച ഒരു താലി നമുക്ക് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് കടലമ്മ താലി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് സ്റ്റീം ഫിഷ് അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതെന്താണ് സ്റ്റീം ഫിഷ് ഉണ്ട് അത് എന്റെ മാത്രം ഒരു സ്പെഷ്യലാണ് സാറിന് വേണമെങ്കിലും വന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സാറിന് ജന്മത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതൊരു വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും അത് എന്റെ സ്വന്തം ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് യെസ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ രുചി തേടി ഇവിടെ തന്നെ എത്തിയതും എന്തായിരുന്നാലും എനിക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ടപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ രുചി അങ്ങ് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വലിയ സംഘം മുകളിൽ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു രുചി കഴിച്ച് പറയുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് ആ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് പോയി ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് മനോഹരം എന്തൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാലോ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ പ്ലീസ് പ്ലീസ് അതാണ് ആത്മവിശ്വാസം കടലിമ്മത്താലി നല്ല പേരും നല്ല ഭംഗിയാണ് അത് കണ്ടിട്ട് ആ കാഴ്ച കൊണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം രുചിയൊക്കെ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ രുചി അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പലയിടത്തും വന്നിട്ട് രുചിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് തള്ളാണോ എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടല്ലേ അതാണോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതൊരു ഓഫീസാണ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് നോക്കാം സാർ എന്റെ പേര് അനിൽ ആ ഇത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് ഡിഷസ് ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് നാല് ഡിഷസ് മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയുള്ളൂ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയെടുത്തോളം അടിപൊളി നോക്കിയെടുത്തോളം അടിപൊളി ഇന്ന് അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കണ്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടന്റെ വാക്കാണ് നമുക്കിനി ഈ ശരിക്കും രുചിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റിയത് നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാരാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വനിതകളാണല്ലോ ആ എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നോ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഓരോ നന്നായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നതേ ഉള്ളു ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സാർ നിങ്ങൾ എൻജോ ചെയ്യൂ ഞാൻ എന്റെ ഭക്ഷണം അവിടെ താഴെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാനും പോയി നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സത്യമാണോ നോക്കട്ടെ ഞാനും ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ അപ്പൊ ഓക്കെ ും എല്ലാം കൂടെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിച്ചു തീർക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ച് ബാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്തായിരുന്നാലും പിന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുമല്ലോ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കുക്കറി ഷോ കേട്ടാ വാക്കുകൾ പോലും വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഈ പിന്നിടയ്ക്ക് ഇതെന്തോ ഈ പൊട്ടലും ചീറ്റിൽ കേൾക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ കനലിങ്ങനെ എന്താണ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെയാണ് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഇന്ന് എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അൽഫാം പിന്നെ ബാർബിക്യു പിന്നെ തണ്ടൂരി ഇത് ഫിഷ് കൊണ്ടാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ അൽഫാം ആയിരുന്നാലും തണ്ടൂരി ആയിരുന്നാലും ഇതൊക്കെ ബാർബിക്യൂ ആയിരുന്നാലും ചിക്കൻ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഫിഷിന്റെ ലോകമാണ് കടലിന്റെ ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മല്ലി പൊതിന പേസ്റ്റ് കസ്തൂരി മേത്തി ഉപ്പ് ഫിഷ് പൗ മസാല ഇത് ജീര പൗഡർ ഗരം മസാല ചില്ലി പൗഡർ അത് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ മല്ലിപ്പൊടി ഇത് ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫിഷ് ചുട്ടെടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഫിഷ് ചുട്ടെടുക്കുന്ന പ്രിയർക്ക് അഞ്ച് സ്പൂൺ തൈര് എടുത്തു അതെന്തൊക്കെയാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഓക്കെ അത് ഒരു കുഞ്ഞു സ്പൂണിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ വീണ്ടും ഒരു തടിയൻ സ്പൂണിലേക്ക് എന്താണ് മല്ലിയും പുതിയനയും പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് ഉണ്ടോ ഉപ്പു ചേർത്തു അരസ്പൂണും ചേർത്തു 
Okay, mix. Cut it masala tayar aile. Punya ramai ni ada perhatian ni ada. Nampaknya lari ni jadi cuci dengan nama ini. Alagi le awal ia ni itu cuci ulah main. Nampaknya nanti kita na. No ala. Itu cuci ulah main. Ia di kena punya ramai ni ada. Apa nampaknya main le. Semua bahagian itu, ini ada pukul cuci lu sayi tangan, ada teri kita, tapi waktu pertama ni ni lalat tu betul. Tapi tayar ini cerita orang, ni ni kita cerita orang, segala lu sayi tangan. Berapa sahaja teri kita? Orang ini pada ni jemir. Orang pada ni jemir. Jadi, kita di sini di dining hall lah, untuk shooting lah. Tapi, kita di sini pergi ke tempat untuk pergi. Saderah, kita pergi ke episode ni. Kita sampai di sini. Kitchen lah, ada exhaust fan yang ada. Di sini exhaust tidak ada. Karena AC hall ada. Pergi ke tempat ini. Beri manjing ayam boleh dengan kita ngasuh di sini. Di sini berapa jam? 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 Sadar na, nama le min, nama le min curun bo, nama le sahaja curun dah. Ehd min ay irna le, same masala ay rigi. Le, nama le pale hotel le, nama le kantor le. Macam, ini dia masala banyak le beti esawan. Orang ni, orang style an masala make in. Ginger garlic, orange spoon, orange spoon, tofu, tofu. Entah apa macam, manja le ni, erte. Manja puri. Manja tu beti le erno. Pine, ada, ada lantai ke enda? Ada yang je, ini pudina, malai, pudina, malai, chilli, chilli, pudina ini malai, lama lama pasca malu gaya rezeki ada, mesti tuan jual tu, ada? Ada kasturi mati, kasturi mati, ada black pepper. Okay. Malai poi. Tapara, enak ya pernah mina. Ini semua yang kita taste ada orang tapara. Ada leh amasa leh kita taste. Apa ini? Nama ni grilli ayam itu. Fisal pun. Okay, nama kita ini acil juga kambu ada. Okay, ini arth ini ni pun ada. Mula keliling kanan ini tiger prawns juga. Ada entah ni cemburu tu, tandur lah. Tandur. So, tu mungkin tandur itu seti itu tu ada masala yang dalam tu tu kan? Tiger kan? Ini dek itu melia. Ginger garlic. Pesto. Kurang cair ada spoon dia tu. Ella mula dek kurang cair ni cair kan? Ada entah na? Fish masala. Fish masala. Eh, kasmari chilli pot. Yes. Jira puri. Okay. Malli puri. Cherry or black salt. Black salt. Peru nulla. Kadi kena. Kita mula tiger prawns. Tiger prawns. Ada ini dia tali. Ada. Orang ni. Karena kita tiger prawns ini dia tali kalau tidak, karena beli ru tali aja. Ini ramah kambi lah anda. Ah, ini ramah kambi lah anda. Kurit ada kan? Tandur, tandur itu orang yang bawa dana style. Ini nama kita kanawa ini, dale. 
ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഒരു സ്പൂൺ അതുപോലെ മല്ലി പൊതീന പച്ചമുളക് ഇത്രയും ചേർത്തത് ഒരു സ്പൂൺ ചെറിയ ഉപ്പ് ഓക്കെ ചെറിയ ഉപ്പെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് വലിയ ഉപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം കുറച്ചുപ്പെന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ കസ്തൂരി മേത്തി ഇത്ര മതി കടുകെണ്ണവിടെ ചേർത്തു ഓക്കെ ആ ഇതിൽ ഇപ്രാവശ്യം ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നന്നായിട്ട് നല്ല ബിഗ് സൈസിലെ ക്യൂബ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത സവാള ക്യാപ്സിക്കം ടൊമാറ്റോ ഇത്രയും ഉണ്ട് അതുകൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഈ മസാല അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് ആ കണവയെല്ലാം കൂടെ കല്ലം കണവയാണ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നോക്കി അത് ഒരു ഉള്ളി ഒരു പീസ് പിന്നെ തക്കാളി എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതേ പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഉള്ളി ഒരു പീസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ അതിന്റെ ഭംഗി എന്ന് നോക്കി ശരിക്കും നമ്മുടെ ചില ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മെനുവിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ഭംഗി ഇപ്പൊ വന്നിട്ടില്ല ഈ മസാല ചേർന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു ഇതിപ്പോ ആ ഭംഗിയിൽ തിരിച്ചിങ്ങെത്തും വെക്കട്ടെ കറക്റ്റ് ആണോ ഞാൻ വെച്ചേ യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂ തന്തൂരി അൽഫാം ഫിഷ് എല്ലാം ഫിഷ് ആണ് എല്ലാം തയ്യാറായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോൺസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ തണ്ടൂർ പ്രോൺസ് ഓക്കെ അതെടുക്കാം എന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ നമ്മുടെ എന്റെ തല ആ ഒരു ഷെല്ല് കട്ടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ശകലം കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ വിഷമിക്കണ്ട കരിയാത്ത ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ തണ്ടൂർ അടുപ്പല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ തണ്ടൂർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വലിയ അടുപ്പ് അടുക്കളയിലുണ്ട് അതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറ്റിയത് അവിടെ നമ്മുടെ അൽഫാമും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അത്ര അത്ര അതിനകത്തെ എടുത്തുള്ളൂ ആ ഒരു പ്ലേ മീനിന്റെ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് നിറച്ച് ആ മീൻ അങ്ങനെ ചന്തത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ എന്താ ഇതിന്റെ ഒരു മണം വരുന്നത് ആ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തയ്യാറായി എന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരികയാണ് അടുത്ത് ഫിഷ് ബാർബിക്യൂ അതും തയ്യാറായി അല്ലേ അത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം മീനുകളിൽ ഏറ്റവും രുചി രാജാവായിട്ടുള്ള ഫിഷ് ആണ് എങ്ങനെ അതിൽ കൈ കൊണ്ട് പൊക്കി എടുത്തെന്നുള്ളതാണ് അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ അത് എത്തി ഹലോ ഹാപ്പി ദീപാവലി ഇതിങ്ങനെ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചാൽ മതി എനിക്ക് തരണ്ടേ ഇതിന്റെ ഒരു രുചി എന്ന് നോക്കട്ടെ എന്റെ മണം അടിച്ചിട്ട് തന്നെ നിൽക്കാൻ പോയി അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ പുള്ളിക്കാരൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ എത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കും കൂടെ എടുത്ത് തരാനൊരു മടി പോലെ അപ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ജോ ഫിഷിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പൊന്നാര മീനിന്റെ രുചി നോക്കാം ഇതാണ് മീനുകളിലെ ഏറ്റവും രുചി രാജാവ് കേട്ടോ ആ എന്ത് സ്മൂത്തായിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞു വന്നേ നോക്കിയേ ഇതിന്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെയ്മീൻ പോലും ഇല്ല കേട്ടോ സൂപ്പർ ഞാൻ ഈ മീന് ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കണേ കേട്ടോ 
പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ടേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും രുചി നെയ്മീനേക്കാളും രുചിയുള്ള മീൻ ഇതാണെന്ന് സൂപ്പർ എക്സ്ട്രീം ടേസ്റ്റ് അടുത്ത നമ്മുടെ തണ്ടൂരി ടൈഗർ പ്രോൺസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ ആ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കുന്ന ചീരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ പീസ് ഞാൻ എൻ്റെ രുചി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് കഴിച്ച് ബോധ്യപ്പെടും ഞാൻ പറയുന്നു എക്സ്ട്രീം രുചി ഇത് എനിക്കതിനപ്പുറം ഒരു വാക്കില്ല ഇതേക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഇനി അടുത്ത് നോക്കട്ടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഫിഷ് അൽഫാം ഇത് നമ്മുടെ വട്ടപ്പാര എന്ന് മലയാളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫിഷാണ് ഇത് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞത്തുനിന്നാ കിട്ടിയത് അല്ലേ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വിഴിഞ്ഞത്തുനിന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു വാ ഞാൻ എന്ത് പറയണം അറിയത്തില്ല ഇതും ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ ഇതാണ് ഒരു ചലഞ്ചിങ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫിഷ് ഓരോന്നും ഓരോ രുചിയാണ് ഓരോ ടേസ്റ്റ് ഇതുപോലുള്ള ഇനിയും രുചിക്കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ഈസ്റ്റേൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും വരും എന്നാലും ദാ ഈ പുന്നാര മീനിന് ഒരു ഒന്നാം സാധനം കൂടെ ഞാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ രുചി കൂട്ടായ്മ തിരുവനന്തപുരത്തിന് ഷെയർ ചെയ്ത ഈ രുചിക്ക് നന്ദി നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിനും നിങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികൾക്കും എല്ലാവിധ ദീപാവലി ആശംസകളും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ സമൃദ്ധി ലോകം മുഴുവൻ ഇനിയും കീർത്തി പരക്കട്ടെ എന്നുകൂടെ ആശംസിക്കുന്നു തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ഈസ്റ്റേൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം തൽക്കാലം ഒരു ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ടാറ്റ പറഞ്ഞേ ടാറ്റ ബൈ ബൈ ആൻഡ് ഹാപ്പി ദീപാവലി